So, hi, welcome to Series World. चाल रोज तरह नैन नवीन कल होम टू ब्लास्ना अभी अंदर कोसम एंक फस्ट वीडियो नीचे इप्ड वर के चाल मंद अड़क होम टूर होम टूर सो रेग्युर् अंदर मेन एंट्रस् दी मेन डोर दी लेकिन अपार्टेंट एंट्रस् दी अला अंदकनी पर्ट्युर् नैन ना पूजा रूम नीचे इं चूपन स्टार्ट बिकाज मन कटे मैं मध्य सिरीशा तोप इंपेद बिल्स भवना असल एक्सपेक्ट चाल स्वीट स्मा क्यूट होम अन्ट सो उ दाँटे चाल कंफर्टबल चाल चाल इष्ट दाखिल तगटे उ चला पाजिट स्टार्ट अवाल होम टूर यह पूज गई स्टार्ट अं इंका इंट चाल मेमोरी षेर चुस्को सो चीड फाउ नवीन कीवीन बहुत इलाक्सारीट विनी हईट लड़ा सड़न ऐसी तगल प्रति सारे नवीन को कंफर्टबल नवीन एटाजी टेडी बेर्स अंत चाल इष्ट नवीन इलांटे बहुत वैसे मल्टी कलर टेडी बेर्स अभी साफ्ट साफ्ट क्यूट टूटे बल्कि अंत हाला आल रेडी फ्लाटी वुर्क चाल बहुत वाल की तुटू न मंच ब्यूटिफुल विनायकड़दापे चाटी एन कं ब्रउन कलर कदा लाइट कापर शेड अला मंजी विनायकुंडी तस्काली गुर्त 
నవీన్ ఫస్ట్ టైం ఒక షో చేశాడు దాంట్లో పిక్ అది ఇట్స్ అ కస్టమైజ్డ్ వాచ్ అనమాట అండ్ టీవీ ఒక రోజు యాక్చువల్గా నన్ను చాలా అప్పటికి స్మార్ట్ టీవీ కాదు కదా నువ్వు పాతది చిన్నగా ఉంది కొంచెం పెద్ద ఉంటే బాగున్నవి అంత ఇంత పెద్ద హాల్కి అది నాకు ఎందుకు చిన్నగా అనిపిస్తుంది అని పక్క పోగానే కాల్ చేస్తా మెసేజ్ చేస్తా రెస్పాండ్ అవుతాడు ఒకరోజు అవ్వలేదు ఇంటికి వచ్చేసరికి మొత్తం లైట్స్ అని ఆఫ్ చేసింది ఓన్లీ ఈ స్పాట్ లైట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి మాత్రమే ఆన్ చేసింది నేను కామన్గా ఇంకా హడావిడిగా పక్క పోగానే వచ్చేస్తా అలా వెళ్ళిపోయా తీరా వచ్చి టీవీ చూద్దామనేసరికి టీవీ ఉందనమాట నాకు అసలు అది మామూలు సర్ప్రైజ్ అవ్వలేదు అనమాట అండ్ దట్టు అన్ని సెట్ చేసి వెళ్ళాడు ఆన్ చేయగానే నా సీరియల్ వచ్చేలాగా రెడీగా నా సీరియల్ పెట్టి అరే ఒకేసారి అంత హ్యూజ్ ఇంత ఇంత టీవీ చూసి చూసి ఇంత పెద్ద టీవీ చూసి ఎలా ఉంటుంది చాలా చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది నాకు సో ఇది బెస్ట్ సర్ప్రైజ్ ఇది ఎవరు ఇచ్చారు ఈ బొమ్మ బొమ్మ ఎవరు ఇచ్చారు తమ్ముడు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఇట్లా పప్పి పప్పి నాకు ఓంకార్ అనే చాలా ప్రేమతో గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఒక ఎపిసోడ్ లో నవీన్ బేబీని రెడీ చేయాలన్నమాట నేను చూడు ఎంత అందంగా రెడీ చేశాను అసలు అవును చాలా డీప్ గా చూడండి మొత్తం మరకలే ఉంటాయి దానికి సో అది చూడగానే ఎందుకో నాకు వీడిని చూసినట్టే అనిపించింది వీడి ఫేస్ చూసినట్టు సో అందుకని ఈ గిఫ్ట్ గా ఇవ్వండి ప్లీజ్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఈ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు చాలా మెమొరబుల్ గా ఉండింది అండ్ నెక్స్ట్ ది బెస్ట్ మెమొరీ అన్నమాట జస్ట్ డేస్ బేబీ ఎందుకో థాట్ వచ్చింది అంటే అప్పటికి ఫుట్ ప్రింట్స్ ఎక్కువ ఫేమస్ అవ్వలేదు క్యూట్ ఉంటుంది వీడి హ్యాండ్ ఈ నాకు చాలా ఫేవరెట్ And food. Is she there with me? Just two. Uh, days baby we do. In the 15 days, 15 days, days baby 15 days baby. అండ్ ఇది నవీన్ నేను క్యారింగ్ తో ఉన్నప్పుడు నా గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు నేను ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసిన తర్వాత బర్త్డే బర్త్డే వచ్చింది అప్పుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు మా అక్క వాళ్ళ పాప తను రెడీ చేసి ఇచ్చింది నా బర్త్డేకి కంప్లీట్లీ హ్యాండ్ మేడ్ రోజెస్ అనమాట మొత్తం క్రాఫ్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం తనకి ఇదిగో ఫ్లవర్ అండ్ స్టార్స్ చిన్న చిన్న స్టార్స్ చేసేస్తుంది అది క్యూట్గా అండ్ ఒక లెటర్ రాసిస్తుంది ఇలా ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ తనే క్రియేట్ చేసి ఇలా ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎవ్రీ బర్త్డేకి మా ఎవ్రీ అకేషన్కి మంచి క్యూట్ గిఫ్ట్ ఇస్లా ఇలా రెడీ చేసి ఇస్తూ ఉంటుంది సో మేము దీనికి తగ్గట్టు అంటే కొంచెం షోకేస్ ఉండాలి ప్లస్ వుడ్ వర్క్ అంతా టీవీ బ్లాక్ అని ఇలా ఉండాలని చెప్పి ఓవరాల్గా ఈ బ్లాక్ని ఇలా డిజైన్ చేసాము అండ్ దీని లోపల బ్లూ స్పాట్ లైట్ లాగా పడుతూ ఉంటది పై నుంచి కింది వరకు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది నీకు చాలా మెమొరబుల్ ఇది అవును ఇది 320000 చెక్ అన్నమాట నేను ఇది మీలో ఎవరి కోటిశ్వర్ ఎల్లం నేను శ్రీవాణి అక్క అప్పుడు వచ్చిన చెక్ ఇద్దరికి షేరింగ్ లో వచ్చింది బట్ ఫైనల్లీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ ఎన్నో సిక్స్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ కి ప్రాపర్ గా ఆన్సర్ చెప్పాం ఫైనల్ గా చెక్ ఇచ్చారు అన్నమాట రీసెంట్ గిఫ్ట్ యాక్చువల్గా నవీన్ అది శ్రీష్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ అది గుర్తొచ్చి ఈ యానివర్సరీకి నవీన్కి ఏమైనా బెస్ట్ గిఫ్ట్ మెమొరబుల్గా ఇవ్వాలనిపించింది అది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఇచ్చాను మొన్న ఇచ్చాను అనమాట రీసెంట్గా నేను దీన్ని అందంగా ఇలా డిజైన్ చేశాను ఇది బుద్ధుడు దుర్గా ఉన్నాడు కదా నా అసిస్టెంట్ వాడు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు నా భగత్రేకి సో ఇది వెరీ రీసెంట్ పిక్ మా సీరియల్ చెల్లెలు కాపురం సీరియల్ ఒక టీమ్ ఉన్నారు కదా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనోజ్ అండ్ స్వాతి అండ్ సింధు కార్తిక్ వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రజెంట్ చేశారు జస్ట్ ఆ బిఫోర్ డే నైట్ వచ్చి కేక్ కట్ చేసినప్పుడు పిక్ తీశారు నెక్స్ట్ డే గిఫ్ట్ చేసి ఇచ్చారు ఇట్స్ ఒక ఆయిల్ పెయింటింగ్ నాకు అసలు ఎంత సర్ప్రైజింగ్గా అనిపిస్తుంది దీని చూస్తే అండ్ వెరీ కలర్ఫుల్ టు బెస్ట్ పిక్ అండ్ ఇది నేను నా శ్రీమంతం అప్పుడు మీనా వాసు గారు వాసు మీనా గారు ఉన్నారు కదా పులి వాసు మీనా గారు ఆవిడ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అవన్నీ నా అవార్డ్స్ నా ఏదైతే పదిహేడు పద్దెనిమిది సీరియల్స్లలో వచ్చిన అవార్డ్స్ మోస్ట్లీ ఎక్కువ రాములమ్మకి వచ్చాయి దాంట్లో అండ్ స్పెషల్లీ ఇది ఈ కార్నర్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను ఎక్కలేను కాబట్టి ఇది ఈ స్టోన్స్ ఇది కార్నర్లో నేను రంగమండే డాన్స్ షో చేశానమాట దాంట్లో ఫైనల్స్ వరకు వచ్చి రన్నర్స్లో మిగిలామని చెప్పాను కదా దాంట్లో వచ్చింది రన్నర్గా 
సో అది ఎందుకంటే ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా స్పెషల్గా దానికి చెప్పానంటే దగ్గర దగ్గర మేము ఎయిటీ ఫోర్ సాంగ్స్ చేస్తుంటాం రంగంలో దానికి కష్టపడ్డంత నేను నా లైఫ్లో దేనికి కష్టపడలేదు అందుకే అది నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది సో ఇట్స్ ఆల్ మై అవార్డ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే బ్రౌన్ బ్రౌన్ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్ థీమ్లో వెళ్దాం అనుకున్నాం బట్ పాతింట్లో అంతా రెడ్ కలర్ అండ్ వైట్ థీమ్లో వెళ్ళాము రెడ్ సోఫాస్కి ఇది ఇంటీరియర్ కొంచెం మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా అని చెప్పి నేను ఇవి రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను కాకపోతే ఇంగో నా మంకీ కొడుకు వీటిని లాగమాగం చేస్తూనే ఉంటాడు వెల్కమ్ టు అవర్ కిచెన్ అందరు కిచెన్ లో ఉండేటే ఉంటాయి కాకపోతే నాకు ఇది పట్టు పట్టి ఇది ఏమంటారు ఇంత హైట్ ఉండదు మా ఇద్దరు కట్అవుట్ లుక్ ఇంత పెద్దే కాబట్టి మేము ఇంత హైట్ చూపించుకున్నాం మామూలుగా మామూలుగా ఇంత సైజే ఉంటాయి ఇవి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇంకోటి బ్లాక్ గానే బ్రౌన్ గానే వేస్తారు అందరు నీ కోసం వైట్ వేయాల్సి వచ్చింది కిచెన్ లో అదే పెద్ద టార్చర్ అయిపోయింది ఎందుకంటే వైట్ మీద ఉన్నది ఉన్నట్టు చాలా క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా అనిపిస్తాయి అండ్ ఉడ్ వర్క్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యేలాగూ నా ఫేవరెట్ కలర్ కాబట్టి అదే కలర్ వెళ్ళాము ఇది ఏంటి పెద్ద బీడవలాగా ఉంటుంది అనుకున్నా రేస్ ఇది నవీన్ ఐడియా వాళ్ళ చిన్నప్పుడు ఊళ్ళో అల్మారాలు ఇలాగే ఉన్నట్టు అంట సో నిజంగా స్టోరేజ్ వేస్తుంది అనమాట అన్ని స్టోరేజ్ ఇంకోటి విషయం పక్కన పెడితే మన అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ నాయనమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ ఈ టైప్ లో ఉండేవి పెద్దగా ఎంతకంటే పెద్దవి ఉండేవి అసలు ఇంకా అదే ఐడియాతో చిన్నప్పుడు నేను చూసి చూసి అలాంటిది ఉంటే బాగుంటుంది మన ఇంట్లో ఇది కొంచెం నా ఐడియా ఇది ఓకే ఇది నా ఐడియా ఆలుగడ్డలు ఆనియన్స్ ఇవి కొంచెం గాలి వస్తేనే ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి కాబట్టి నేను వీటికి ఎయిడ్ వచ్చేలాగా చేపించాను అనమాట బ్లాక్ ఉండకుండా సో ఎస్పెషల్లీ ఆనియన్స్ కోసం ఎగ్స్ కోసం వాడుతుంటాం దీన్ని సో ఇవి ఈ ఛానల్స్ ఇవి అంతా కామన్ అండ్ ఈ కాబట్టి స్టోరేజ్ కి మైక్రోనాల్ సో ఇది చాలా చిన్న కిచెన్ అంటే ఎక్కువ నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు చాలా రేర్ గా వచ్చే ప్లేస్ కిచెన్ లో ఏముంటుందో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి నువ్వు ఇంత చెప్పి పరువు తీయాలన్నా అప్పుడప్పుడు వచ్చే ప్లేస్ ఏదైనా ఉందంటే ఇదే అనమాట ఎలా ఉండేది అంటే కిచెన్ అంతా చాలా బ్లాక్డ్ గా చిన్న డోర్ అలా ఉండేది మేము దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా మార్పించుకున్నాం దీని కోసం ఓపెన్ కిచెన్ లా చేద్దామన్న ఐడియాతో ఈ ఆర్చి లాగా పెట్టించాము అండ్ ఇది కొంచెం ఏదైనా డెకరేషన్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు అని ఈ స్టెప్స్ వైజ్ చేపించాను మా నవీన్ గారికి అక్కడ వైపు కూడా చేపించమన్నాను కాకపోతే ఆయన ఏం చేశారంటే ఒకవైపే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అని ఆయన ఇంటర్నల్గా ఫీల్ అయిపోయి సో ఇది ఒక్కటే చేపించారు ఇంకొంచెం రేర్గా వెళ్ళే ఏరియా ఇంకొకటి ఉంటుంది ఇది వాష్ ఏరియా అనమాట ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్ ఒక మనిషి బట్టలు వేయడానికి మన బట్టలు పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ మా డైనింగ్ హాల్ సో ఇది మా డైనింగ్ హాల్ ఆల్వేస్ ఇట్లా ఫ్రెష్ ఉంటది నవీన్ ఆల్వేస్ ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ పెట్టడానికి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు నన్ను రోజు అట్లా ఇంప్రెస్ చేయడానికి సో ఇది చిన్న బ్లాక్ గ్లాస్ ఐటమ్స్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం ఇక్కడ చిన్నగా డెకరేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే మా నవీన్ గారికి అప్పుడప్పుడు జరిగే పార్టీల్లో ఎక్కువ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఏవైనా ఉన్నాయి సో ఇంకా దీంట్లో కొన్ని మెమరీస్ ఉన్నాయి ఇది మా ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి నవీన్కి నేను ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అనమాట నవీన్ బర్త్డేకి ఇచ్చాను ఐ లవ్ యూ హ్యాపీ అని ఇది నా బెస్ట్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ దివ్య అని ఉండేది పాప మా పిల్ల చనిపోయింది సో తను ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇందాక హాల్లో కూడా మీకు చూపించడం మర్చిపోయాను ఒక ఫోటో గిఫ్ట్ కూడా చేయించింది అనమాట సాడ్ బట్ గుర్తు ఇది చూసినప్పుడల్లా పాప తను గుర్తొస్తుంది సో ఇదంతా జస్ట్ గ్లాస్ ఐటమ్స్ కోసమే అండ్ ఇక్కడ డైనింగ్ హాల్లో వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఎందుకు నాకు చాలా ఎంటీగా అనిపించింది ఒక రోజు ఇంట్లో లాక్డౌన్లో అనుకుంటా ఏం చేయాలో తోచినప్పుడు ఈ ఫొటోస్ ఇలా కనిపిస్తే వీటిని అందంగా ఇలా తీసి డెకరేట్ చేశాను అనమాట చాలా కష్టపడి వాళ్ళు ఎంటీగా ఉండకుండా కొంచెం ఫిల్ అయింది అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ థీమ్లో యాక్చువల్గా ఇది కూడా బ్రౌన్లో ట్రై చేశాను దొరకలేదు అందుకనే బ్లాక్ అండ్ వైట్ థీమ్లో వెళ్ళాను అండ్ నెక్స్ట్ సో ఈ ఇదేంటి చెప్పు ఇది పికాక్ పికాక్ 
సో ఇట్స్ పికాక్ ఎందుకంటే దేవుడు రూమ్కి ఆపోజిట్లో మా ఇంట్లో వాష్రూమ్ వచ్చింది దాని మిడిల్లో ఒక పార్టీషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అందుకని ఈ పార్టీషన్ పెట్టాము మరి ఎంటీ పార్టీషన్ ఎందుకు ఉంటుందని చెప్పేసి ఇది ఎవరు బాగుంది కదా అని చెప్పి చాలా వెతికి 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 ఫైనల్ గా దీన్ని సంపాదించేలా పెట్టాం అనమాట సో ఇట్స్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అండ్ ఇంత లైటింగ్ లో లేకపోతే దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మల్టీ కలర్ లైట్స్ వస్తాయి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నా ఇది కాస్ట్యూమ్ రూమ్ అనమాట ఎందుకంటే నావి సీరియల్ కి సంబంధించిన అన్ని కాస్ట్యూమ్స్ మాక్సిమం దీంట్లోనే ఉంటాయి సో ఎందుకంటే ఎప్పుడు నవీన్ని టార్చర్ చేస్తూ ఉంటాను నవీన్ ఇది బాగుంది అది బాగుంది ఇది వేసుకో నా తెసుకో నా అని చెప్పేసి అండ్ నవీన్ ఈ మిర్రర్ కూడా నవీన్ నా కోసం చెప్పాను కదా నాకు ఆర్టిస్ట్లు అంటే బేసిక్గా మిర్రర్లో పిచ్చి ఎక్కువ అబ్బా అందుకని ఎక్కడ చూసినా ఈ మిర్రర్స్ ఉంటాయి సో ఈ కబోర్డ్ స్పెషల్గా నా కోసం ఉన్న కబోర్డ్ సరిపోవు అని చెప్పి నవీన్ ఈ కబోర్డ్ ఎక్స్ట్రా చేయించాడు అనమాట పాప సో ఇది ఇవన్నీ నవీన్ చాలా ఫేవరెట్ అయినవి నేను చాలా ఇష్టంతో కొనిచ్చిన ప్రేమతో కొనిచ్చిన ఇందులో దాచిపెట్టుకుంటాడు అండ్ ఇదంతా నా జ్యువెలరీ అంతే అనుకోకండి ఇదంతా నా జ్యువెలరీ సెటప్ నా కాస్ట్యూమ్ ఏవైతే షూటింగ్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి అండ్ దీంట్లో ఇవన్నీ చూసారుగా ఇంత ఆగమా ఉన్నాయి కింద అంత జ్యువెలరీ ఉంటాయి పైన అంత నా చెల్లెలు కప్పడం కాస్ట్యూమ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ అవే ఇంకో అసలు ఏది దొరుకుతుంది ఏది దొరకదు ఏంటో పిచ్చెక్కుతూ ఉంటుంది అయినా కష్టపడి వెతుక్కు ఉంటాను చెల్లెలు కప్పుడు మాక్సిమం కాటన్ శారీస్ అన్ని ఖాదీ శారీస్ కడతాను కదా అవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి ఇది ఓన్లీ నా కాస్ట్యూమ్ రూమే కాదు వీడిది ప్లే గ్రౌండ్ కూడా అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే వీడి వెహికల్స్ అన్ని ఇక్కడ పార్క్ చేసుకుంటారు ఇట్స్ పార్కింగ్ ఏరియా అనమాట చూడండి వాడు కార్ దుపట్ట సైన్స్ స్కర్ట్స్ హాఫ్ శారీస్ దీంట్లో అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఈవెంట్స్కి దానికి దీనికి వేసుకునేటివి అన్ని ఓకే ఇది కూడా అంతే శారీస్ 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 పది పది సంవత్సరాల నుంచి చీరలు కడుతూ కడుతూ కుడుతూ చీ కడుతూ కుట్టాను కడుతూ ఇన్ని జమ చేశాను నేను సో ఇవన్నీ పెళ్ళికి ముందు నుంచి ఇప్పటివరకు ఉన్న పట్టు చీర అనమాట కొంచెం ఇంపార్టెంట్వి కొంచెం మేజర్వి కొంచెం కాస్ట్లీ అన్నీ దీంట్లో పెట్టుకుంటాను అన్ని శారీస్ అన్ని బట్టలే ఉంటాయి ఇంట్లో నవీన్ ఇది చెప్పలేదు ఇది కష్టం అంటే ఇది నా కోసం చాలా ఇష్టపడి చేపించుకున్నాను నేను ఓన్లీ అందరు వుడ్ వర్క్ అలా అలా సెల్ఫ్ డిజైన్ అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకొంచెం స్పెషల్గా ఉంటే బాగుండు అనిపించింది అండ్ ఇల్లంతా ప్రేమతో నిండిపోవాలి కాబట్టి నేను అన్నిటికీ ఇలా హార్ట్స్ వేయించాను మరి ఎస్ఎన్ అయితే ఎక్స్ట్రీమ్ అయిపోద్ది అంత లవ్ మరి పనికిరాదు అతి లవ్ అని చెప్పి అండ్ ఇది స్టోన్స్ ఆల్సో నాకు చాలా ఇష్టం క్యూట్ ఉంటాయి ఇవి నాకు ఎప్పుడు అలా జిగేర్ జిగేర్ అని మెడుస్తాను ఇంట్లో ఎవ్రీ ఇంచ్ ఎంత చిన్నదైనా ఏమైనా కూడా చిన్న చిన్న థింగ్స్ కూడా నేను చాలా ఇష్టపడి ఇష్టపడి నవీన్ వెనకాల పడి కొన్ని చాను అనమాట ఆయన కాస్ట్ రూమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గెస్ట్ రూమ్కి వెళ్దాం రైట్ ఇది చెప్పువా అలా చెప్పుకున్నా నేను వెళ్ళిపోతున్నా నీ లైఫ్ లో బుల్లెట్ కావాలి బుల్లెట్ కొనుక్కోవాలనే టైంలో నా బర్త్డేకి బుల్లెట్ కీ కీ అయితే గిఫ్ట్ ఇచ్చాను ఎందుకు ఇంత పెద్ద కీ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను అంటే వాడు ఆ పాపం కరెక్ట్గా నవీన్ బర్త్డే రోజు డెలివరీ ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేదు అనమాట ఒక టూ త్రీ డేస్ లేట్ అయింది అందుకని కీ చేయించాను స్పెషల్గా సో ఇది వన్ సైడ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది అండ్ వన్ సైడ్ ఇది మా బాబు పుట్టగానే హాస్పిటల్లో తీపించిన ఫస్ట్ ఫోటో అనమాట అండ్ ఇక్కడ తన కోసం ఒక కొటేషన్ లాగా రాశాను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఉంటుంది అండ్ హ్యాపీ బర్త్ ఈ పిక్ వేయడానికి కూడా చాలా రీజన్ ఉంది కీ చూసినప్పుడల్లా కీ మీద కూడా ఇట్లానే ఉంటుంది దాని తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ వెళ్ళదు ఎవరైనా సరే ఓవర్ స్పీడ్ మాత్రం అవ్వకండి మనకు ఫ్యామిలీ ఉంది నాకైతే ఎక్కువ ఇట్లా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో ఉన్న పిక్స్ అన్ని మాక్సిమం పెళ్ళవక ముందువే ఉంటాయి కొన్ని పెళ్ళైన తర్వాత ఉన్నాయి కదా పైన అనమాట ఇది పెద్దగా మా ఫస్ట్ యానివర్సరీకి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది ఇద్దరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా తీసుకొచ్చారు ఒకటి యానివర్సరీకి పెద్ద కాపీ తీసుకొచ్చింది చిన్న కాపీ తీసుకొచ్చింది కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఫొటోస్ ఇంటర్నల్ గా ఉంటాయి ఇది అందరికి తెలుసు అనుకుంటా సో ఇది మా పెళ్లి ఫోటో ఇది మా పెళ్లి ఫోటోలో చాలా ఫేవరెట్ పిక్ నాకు సో ఇవాళ అంతా ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంటిగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఇలా డిజైన్ చేసాం 
ఇట్స్ ఇది వర్కౌట్ రూమ్ లాగా యూజ్ చేస్తాం ఇచ్చి మళ్ళీ అగైన్ మిర్రర్ చిన్న వాష్ పేసి అండ్ ఇది చెప్పాను కదా దేవుడు రూమ్ ఆపోజిట్ బాత్రూమ్ ఉంది అని చెప్పి ఇది బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలుసు కదా సో గెస్ట్ రూమ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామండి నవీన్ నవీన్ కుళ్ళేంటి నేను చెప్పినా ఆయనకు బెడ్ వరకు గెస్ట్ రూమ్ లా ఉంటది కాస్ట్యూమ్ మాత్రం నాకు సంబంధించింది అనమాట ఓవరాల్ గా ఇల్లు మొత్తంలో కలిపి నవీన్ కు ఒకటే ఒక కబోర్డ్ ఆ చిన్న ర్యాక్ ఒకటి వదిలేసా అంతే అది వదిలేయడమే చాలా ఎక్కువ దీనికి కూడా ఇప్పుడు సరిపోవట్లేదు సో ఇట్స్ గెస్ట్ రూమ్ ఇది మంచి కిడ్ రూమ్ తయారు చేయాలి వీడికి చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది కదా మంచిగా రెడీ అయిపోద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ ప్లానింగ్ లో ఉన్నా దీనికి ఎలాగో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ వచ్చింది దాని తర్వాత అసలు రిఫ్రెష్ అవ్వాలన్నా లేదా రిలాక్స్ అవ్వాలన్నా బెడ్రూమ్ స్పెషల్ గా అంటే హోమ్ టూర్ కోసమే నేను ఇన్ని రోజులు దాచిపెట్టాను అనుకోవచ్చేమో ఫస్ట్ యానివర్సరీ కా సెకండ్ యానివర్సరీ సో ఇది అన్ని స్పెషల్ ప్రింట్ కస్టమైజ్ అన్ని ప్రింట్స్ చేపించి బెడ్షీట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను నేను మాట నేను మా ఆయనకి బేసిక్ గా నేను నవీన్ కి చాలా ఇంత హైట్ లో బెడ్ చేపించమన్నాను ఓవరాల్ గా బెడ్ వేసా కూడా ఇంత హైట్ లోనే అవ్వాలన్నమాట కానీ మా ఆయన ఏం చేస్తారు చేపించడం ఈ హైట్ లో చేపించడం ఇందాక కిచెన్ చూసారు కదా కిచెన్ ఎంత హైట్ ఉందో అంత హైట్ ఉంది నేను క్యారింగ్ ఉండి అంత హైట్ బెడ్ ఎక్కడానికి లైక్ రమ్మని లెక్క దాన్ని ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఉంది అనుకోలేదు బుజ్జి నేను నీకు అని రీసెంట్ గా మళ్ళీ ఇంకా చిన్న బాబు ఉన్నాడు కష్టం అవుతుందంటే దానికి వచ్చి దాని కాలు ఇలా కట్ చేపించి మళ్ళీ హైట్ తక్కువ చేపించాడు అనమాట పాపం మా ఆయన ఇంత చిన్న ఇంట్లో బార్ కౌంటర్ ఎలా చేయాలా ఎలా పెట్టుకోవాలని చెప్పి తెగ ఆగమం అయిపోయి దీన్ని ఒక బార్ కౌంటర్ లాగా డిజైన్ చేసుకున్నారు ఫైనల్ గా నేను ఏం చేస్తా మళ్ళీ వాళ్ళు దీన్ని ఏం చేస్తారు చెప్పండి నేను స్టోర్ రూమ్ చేసిన సో ఇంత పెద్ద బెడ్రూమ్ ఉంది అసలు ఇక్కడ ఇక్కడ బాత్రూమ్ ఉంది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా సో ఈ కబోర్డ్ లోనే బాత్రూమ్ దాచిపెట్టాను నేను చెప్పాను కదా ఆర్టిస్ట్ లకి ఎన్ని కబోర్డ్లు ఇచ్చినా సరిపోవు మేము అందరం డబ్బుల కంటే ఎక్కువ బట్టలు వెనకాల వేసుకుంటాం కాబట్టి సో హ్యూజ్ మిర్రర్ మొత్తం ఫుల్ టు టాప్ టు బాటమ్ క్లియర్ గా కనిపించడానికి నవీన్ అంత హైట్ ఉంటుంది ఇది ఎందుకులే కొంచెం వాడు మా ఊడు పుట్టినప్పటి నుంచి వాడికి ఇది కొంచెం త్యాగం చేశాను చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అసలు పెళ్ళి అవ్వక ముందు ఫస్ట్ మేము దిగిన ఫిక్స్ ఇవి అందుకని అలా ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయినా కూడా అలా ఉండిపోయింది పెళ్లికి ముందు నవీన్ బర్త్డే వచ్చింది అనమాట ఆ బర్త్డేకి నేను ఇవన్నీ డిజైన్ చేపించి ఇచ్చాను తర్వాత ఇదైతే లైఫ్ లో ఎప్పటికి మర్చిపోలేమో ప్రెగ్నెంట్ టెస్ట్ చేస్తారు కదా టెస్ట్ చేసింది అండ్ ఫస్ట్ స్కాన్ రిపోర్ట్ ఈ స్కాన్ రిపోర్ట్ వీడి ఎక్కడో ఉన్నా అండి ఇక్కడ సో ఇదే మా ఎంట్రన్స్ అన్నమాట సో యాజ్ యూజువల్ మా కరెక్ట్ గా మా ఇంటి ముందు తులసి కోట ఉంటుంది అండ్ ఇది మా షూ ర్యాక్ సో మాక్సిమం పైన అన్ని నావే ఉంటాయి పైన ఫోర్ ర్యాక్స్ లో అన్ని నావే ఉంటాయి కింద మాత్రం నవీన్ ఉంటాయి ఇది స్పెషల్ గా నేను అంటే సాక్స్ అండ్ షూ పాలిషెస్ ఇవి మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఈ నవీన్ కోసం అన్ని సాక్స్ ఇవన్నీ స్టోరేజ్ కోసం చేపించాను ఇట్ రా సో ఇవన్నీ షూ ర్యాక్స్ నేను స్పెషల్ గా నవీన్ కోసం నువ్వే తీ నేను ఎందుకు సో ఇది ఏంటి తెలుసా ఆ పిల్ల ఇలా ప్రశాంతంగా కూర్చొని షూస్ వేసుకోవడానికి ఇబ్బంది లేకని షూస్ తీసుకొని ఇలా షూస్ వేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట అందుకని నవీన్ కోసం ఇది కంఫర్ట్ గా ఉంటుందని నేను తెలివితో డిజైన్ చేశా ఇది బాగా ఇష్టపడి చేపించిన థింగ్ అనమాట ఓవరాల్ హౌస్ లో సో నా నెక్స్ట్ మా ఇద్దరికి చాలా ఫేవరెట్ ప్లాంట్స్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఈ బ్యూటిఫుల్ రోజెస్ ఐ లవ్ రోజెస్ అండ్ ఎందుకో ఇంటి ముందు నేచర్ ఎలాగూ మనం చాలా మిస్ అవుతున్నాం కాబట్టి కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది అందుకే నేను అవి వాంటెడ్లీ తీసుకొస్తారు రోజెస్ ఫీ అండ్ ఇలా కలర్ఫుల్ చామంతివి చిన్న క్యూట్ ఫ్యామిలీ అని అందరూ ఉంటారు కానీ మా చిన్న హ్యాపీ హౌస్ ఇది కానీ పెళ్ళైన కొత్తలో నేను ఇంకోటంతా ఉండేవాడిని అందరూ ఏడంతస్తులో ఇంట్లో పెట్ట ఇంట్లో పెట్ట అనేవాళ్ళు కానీ నేను ఏడో ఫ్లోర్లో పెట్టి అది తీసుకెళ్ళి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ అక్కడ నుంచి వచ్చే స్థితిలో ఉండాల్సి వచ్చింది కానీ నిన్నైతే మాత్రం ఏడో ఫ్లోర్ లో కాదు కనీసం పదో ఫ్లోర్ లో ఇంటికి వచ్చాము ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఉన్న మెమరీస్ కానీ 
ఆ పాత ఇంట్లో ఉండకపోయేవి లేవు కూడా సో ఇక్కడ మా నాన్న మిస్ అయింది ఇక్కడే నాకు బాబు పుట్టింది ఇక్కడే సో నాకు అది లైఫ్ టైం మెమొరబుల్ థింగ్ అది అన్నింటి కట్టే ది బెస్ట్ థింగ్ అనమాట ఎక్కడైతే మా ఇదే ప్లేస్లో మా నాన్న చనిపోయారో ఇక్కడే నా కొడుకు పుట్టాడు చాలా చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అది అంత మెమొరబుల్ థింగ్ నేను అసలు ఇల్లుని వదలడానికి ఛాన్స్ లేదు అందుకని ఇంత నేను చెప్తున్నాను కదా ఎంత కన్జిస్టెడ్ ఏరియాలో ఉంటే అంత ప్రేమలు ఉంటాయి అనమాట ఎంత చిన్న ఇల్లు ఉంటే అంత ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేనైతే అది బాగా నమ్ముతాను ఎందుకంటే మా మమ్మీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే పెంచింది ఇదర్ వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ మేము అలాగే పెరిగాము సో ఫైనల్లీ ఫుల్ హ్యాపీ హోమ్ అండ్ సో హ్యాపీ టు షేర్ దిస్ మా ఇల్లు అనేది నేను చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను హోమ్ టూర్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫైనల్లీ ఇలా చేసాం అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఎంతమంది ఇన్ని కామెంట్స్ పెట్టడం వల్ల నేను ఫైనల్లీ ఇవాళ హోమ్ టూర్ చేశాను అండ్ అసలు మర్చిపోకండి సిరీస్ వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ